வணக்கம் வீரர்ஸ் இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்தில் நம்ம மனிதர்களால் தனித்து வாழவே முடியாது ஏதாவது ஒரு வகையில் நம்ம மற்ற விலங்குகளையோ சக மனிதர்களையோ சார்ந்து தான் வாழணும் அப்படி நம்ம வந்து மற்ற விலங்குகளை சார்ந்து வாழும்போது அந்த விலங்குகள்லாம் நம்மளை எதிர்த்து கேள்வி கேட்டால் எப்படி இருக்கும் அந்த விலங்குகள்லாம் நம்மளை எதிர்த்து போராடலாம் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் ஒரு கற்பனை கதையாக ஒருத்தர் எழுதியிருக்காருங்க ஒரு புக்கில் அந்த புக்கு என்ன அப்படின்னா அனிமல் ஃபார்ம் அப்படின்ற புக்கு இது எதுந்து யாருன்னா ஜார்ஜ் ஆர்வர்ட் இவர் எதுக்கு இந்த புக்கை எழுதினார் அப்படி ஏன் எழுதினார் எப்போ எழுதினார் அப்படின்னா இவர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி இந்த புக்கை எழுதினார் அப்போ நடந்த ஒரு அரசியல் சூழ்நிலையை பொறுத்து அதை இன்டெரக்டாக குறிக்கிறதுக்காக தான் இந்த புக்கவே அவர் எழுதினார் இந்த புக்கில் என்னென்னலாம் சொல்கிறாருன்றத டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம் இந்த புக்கில் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு ஒரு அனிமல் ஃபார்ம் ஒன்று இருக்குது ஒரு விலங்கு பண்ணி இருக்குது அந்த விலங்கு பண்ணையில் வந்து எல்லா அனிமல்ஸ்லையுமே இங்கே இருக்குது ஆடு மாடு கோழி பண்ணி எல்லாமே இருக்குது குதிரை இங்கே புறா எல்லாமே இருக்குது இதில் நம்ம முக்கியமாக இங்கே வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது மூணு கேரக்டர் தான் வந்து ஸ்னோபால் அப்படின்ற ஒரு பண்ணி அடுத்து நெப்போலியன்ற இன்னொரு பண்ணி அப்புறம் பாக்சர்ன்ற ஒரு குதிரை இவங்களை நோக்கி தான் மையமாக வச்சு தான் இந்த இந்த கதையை நகருது இப்போ எப்படி போகுதுன்னா இந்த அனிமல்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா இது வந்து அந்த ஓனருக்கு தெரியாமல் ஒவ்வொரு நைட்டும் வந்து ஒரு மீட்டிங் போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மீட்டிங்கில் என்ன பேசுவோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்மளுக்கு என்ன நடக்குது நம்மளால் ஏன் ஃபுல்லாக சாப்பிட முடியல வயது நம்ம தான் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறோம் நம்மளால் ஏன் ஃபுல்லாக சாப்பிட முடியல நம்மளை ஏன் சீக்கிரம் வந்து பலிடுறாங்க இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் அவங்க வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க இப்படி பேசும்போது ஒரு நாள் என்ன நடக்குது அப்படின்னா இதுக்கெல்லாம் மூல காரணம் யார் அப்படின்னு பார்த்தா மனுஷன் அப்படின்ற ஒருத்தம் தான் இதுக்கு எல்லாமே மூல காரணம் அவனை மட்டும் நீங்கள் தூக்கி எட்டாக வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு நாமளே ஆண்டுக்கலாம் நம்ம என்னத்தை நாமளே ஆண்டுக்கலாம் நம்மளுக்கு தேவையான சாப்பாடை நம்ம சாப்பிடலாம் அவனுக்காக வந்து நம்ம வந்து முட்டை இட்டு கொடுக்க தேவை இல்லை பால் கறந்து கொடுக்க தேவை இல்லை ஸோ நம்மளை நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தீர்மானம் பண்ணுறாங்க அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம புரட்சி பண்ணி அவன் வெளியாண்டா மட்டும்தான் உண்டு அதர்வைஸ் அவன் வந்து நம்ம டாமினேட் பண்ணிட்டே தான் இருப்பான் அப்படின்ட்டு எல்லாம் முடிவெடுக்கிறாங்க முடிவெடுத்ததோ இல்லாமல் அந்த மனுஷன் அங்கே இருந்த ஓனர் இருக்கிறதுல அவர் அப்புறம் அந்த வேலையாட்கள் எல்லாரையும் அந்த அந்த பண்ணையை விட்டு அடித்து வெளியே துரத்திடுறாங்க துரத்துட்டதுக்கு அப்புறம் நம்மளை நாமளே வந்து பாதுகாத்துக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு கொள்கை வகுக்கணும் இல்லையா அப்படின்ட்டு இங்கே தான் வந்து இந்த ஸ்னோபால் நெப்போலியன் அந்த ரெண்டு பண்ணிங்களும் இங்கே தான் வந்து பிச்சர்கள் வராங்க அவங்க வந்து ஒரு கொள்கையை வகுக்கிறாங்க ரெண்டு காலில் நடக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து எனிமிஸ் அதாவது மனுஷன் வந்து நம்மளுக்கு எனிமி நாலு காலில் நடக்கிறது பறக்கிறது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது மற்ற விலங்கு எல்லாமே நம்மளுக்கு சிம்பிளாக சொன்னால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்றாங்க அடுத்து எல்லா அனிமலையும் வந்து நம்ம ஈக்குவலாக தான் ட்ரீட் பண்ணோம் அனிமல்ஸ் யாரும் வந்து ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணக்கூடாது துன்புறுத்தக்கூடாது அந்த ஸ்லேவரி இந்த அப்புறம் வந்து அந்த பலி இடுறாங்களே அதெல்லாம் எதுவும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு பொதுவான கொள்கையை வகுத்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடுத்த கட்டத்தில் நகர்றாங்க கொஞ்சம் காலத்துக்கு என்ன ஆச்சுன்னா இப்போ இந்த மனுஷனாலே இந்த வறுமை இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் வந்தால் சமாளிக்கிறது கஷ்டம் இந்த விலங்குகளுக்கு வந்து அந்த புதுசாக அந்த பயிர் வைக்கிறது இந்த மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எப்படி கையாள்றது இந்த மாதிரி விஷயம் கூட தெரியாது இல்லையா அதனால் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டாங்க அப்போ கஷ்டப்படும் போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு சரி எல்லாருமே இது ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணலாம் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கலாம் நம்மளுக்கு தேவையான ஃபுட்டை நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணலாம் புதுசு புதுசாக என்ன பயிர் வைக்கலாமோ அதெல்லாம் வைக்கலாம் அப்படின்லாம் யோசிக்கிறாங்க இந்த டைமில் இந்த நெப்போலியன் ஸ்னோபால் அப்படின்ற இந்த ரெண்டு பணிகளின் நடுவில் ஒரு சண்டை வருது அந்த நெப்போலியன்ற பணி என்ன பண்ணுது அந்த ஸ்னோபாலை அடித்து பண்ணி பண் பண்ணையை விட்டு வெளியே அனுப்பிடுது இப்போ அந்த நெப்போலியன் தான் சிங்கிள் ரோலர் அந்த பண் பண்ணைக்கு அந்த நெப்போலியன் சொல்கிற இதை கேட்டு தான் அந்த பண்ணையில் இருக்கிற மற்ற விலங்குகள் எல்லாமே வேலை செய்யணும் இப்படி ஆனாலும் என்னென்னா யாருமே எதிர்த்து பேச முடியல சிங்கிள் ரூலர் வந்தாலும் என்ன நடக்கும் அப்படின்றது தான் அங்கே நடந்துச்சு அவரால் யாருமே எதிர்த்து பேச முடியல யார் எதிர்த்து போட்டாலும் எதிர்த்து அவர் எதிர்த்து பேசினாலுமே வந்து ஒரு பனிஷ்மெண்ட் இந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருந்துச்சு அப்போ இந்த நெப்போலியன் பண்ணி என்ன சொல்லிச்சு சரி நம்மளுக்கு வந்து சாப்பாடுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு இல்லையா நம்ம வந்து மனுஷங்க கூட ஒரு ட்ரேடிங் வச்சுக்கலாம் நம்ம இது முட்டையெல்லாம் அவங்ககிட்ட வைக்கலாம் அதுபோல் ஏதாவது ஒரு ஒரு ஐட்டம் அவங்ககிட்ட வந்து வாங்கிக்கலாம் நம்ம சாப்பாட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லி மற்ற விலங்குக்கு வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷனாகவே இருந்துச்சு ஏன்னா மனுஷன்றவனே வந்து நம்மளுக்கு வந்து எதிரி தானே அவங்ககிட்ட போய் ஏன் ட்ரேடிங் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுட்டாங்க இருந்தாலும் எதிர்த்து பேச முடியல கேட்டவங்களும் பனிஷ்மெண்ட் கிடச்சிது அதனால் யாரும் அமைதியாக இருந்தாங்க இவங்க ட்ரேடிங்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடந்துட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரேடிங்கை மீட் பண்ணோம் இல்லையா இத்தனை முட்டை அவங்க கொடுக்கணும்னு நம்ம சொல்லிட்டோம்னா அப்போ அதை முடியும் கொடுத்தா அவங்க மனுஷனுக்கு அதை மீட் பண்ணுறதுக்காக யாரெல்லாம்
அடுத்தது ட்ரெஸ் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க அடுத்து மனுஷங்களோட சேர்ந்து ஒரு பெரிய அக்ரிமெண்ட் ஒன்று போகிறாங்க நம்ம எப்படி இன்னும் வந்து இந்த ட்ரேடிங்கை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் இன்னும் எப்படி வந்து பணம் அதிகமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் பேசிக்கிறாங்க அதுக்காக ஒரு மீட்டிங் செட் பண்ணாங்க மனுஷங்கள்லாம் வராங்க ஒரு பக்கம் பண்ணிங்கெல்லாம் ஒரு பக்கம் உட்காந்துருக்கு பண்ணிங்க பார்த்தனா ரெண்டு காலையில் நடந்து வருது ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு கேப் போட்டிருக்கு கூலிங் கிளாஸ் எல்லாமே போட்டுட்டு உட்காந்துருக்கீங்க மனுஷங்களும் அதே மாதிரி உட்காந்துருக்காங்க ஆல்கஹால் போட்டுட்டு எல்லாம் சேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குடிச்சிட்டு பேசுகிறாங்க மற்ற அனிமல்ஸ் இது தூரத்துலேருந்து பார்க்குது என்னடா இது எல்லா திங்ஸுமே வயலேட் ஆகிடுச்சு இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மனுஷங்க மாதிரியே தான் நடக்குது மனுஷங்க மாதிரியே ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுது எதுலாம் நம்ம பண்ணக்கூடாதுன்னு கொள்கையை ஒழுத்தமோ அதிலே தானே இது கடைசியாக போய் நிற்குது இப்போ நம்ம எதெல்லாம் எதிர்த்து ஒரு போராட்டம் பண்ணோம் புரட்சி பண்ணி இந்த அளவுக்கு வந்தோம் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எல்லாமே மாறி போய் அதே தொடக்கத்தில் தானே நம்ம வந்து நிற்கிறோம் அப்படின்னு நினச்சி எல்லாமே ஃபீல் பண்ணுது மனுஷனையும் இந்த பண்ணியும் பார்த்து ரொம்ப மற்ற விலங்குலாம் ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இதை தான் ஒரு வந்து இந்த கதையில் வந்து சொல்லியிருக்காரு இது இதை என்ன இன்டெரக்டாக எந்த அரசியல் நிகழ்வாக அவர் குறிக்க விரும்புகிறாருன்னா இப்போ வந்து ரஷ்யாவில் வந்து அவங்க இன் அன்னிகழ்த்தியை பார் அதை வந்து கரெக்டாக ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக லெனின் வந்தார் ஸ்டாலின் வந்தார் இருந்தாலுமே வந்து கார்ல் மார்க்ஸ் தத்துவம் வந்துச்சு எப்படி இருந்தாலும் அங்கே வந்து புரட்சிகள் இந்த மாதிரிலாம் கடைசி வரைக்கும் நீதி கிடைக்கவே இல்லை இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு சிங்கிள் ரூல் இருக்கிறார் அப்புறம் ஜெர்மனியில் ஹிட்லர் வந்தார் இப்படிலாம் வந்து ஒரு பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறனு ஒரு தலைவர் வந்தாலுமே அவங்க கடைசியில் அதை சால்வ் பண்ணலை அப்படின்றத தான் அவர் வந்து இன்டெரக்டாக சொல்கிறார் அப்படின்ட்டு மற்ற புத்தக அறிவியலாளர்கள்லாம் அதை வந்து கருத்து சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த காலத்து நீங்கள் இதை எப்படி ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம்னா அந்த பாக்ஸர் குதிரை எடுத்துங்க அது கடினமாக உழைக்கிறோம் அந்த மாதிரி சரி அரசியலையும் சரி நீங்கள் ஒரு கார்பரேட் உலகத்துலேயும் சரி எவ்வளோ தான் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சு கம்பெனிக்கு லாயலாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் அந்த கம்பெனிக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா உடனே உங்களை தூக்கி வெளியே போட்டுருவாங்க அதுதாங்க இந்த மாதிரி இந்த புக்கு வந்து பர்சனலாகவே எனக்கு ரொம்பவே இன்ஸ்பயர் பண்ண அழகான ஒரு புக்கு ஸோ நாங்கள் கொடுத்த இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறோம் இந்த தகவலை நீங்கள் மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்